Benvenuti su Alexandria, dove la storia, la mitologia e le culture prendono vita attraverso gli audiolibri. Si prega di iscriversi, mettere mi piace e commentare per sostenerci. Benvenuti di nuovo al nostro viaggio attraverso Gili Annali della Storia, dove le sabbie dell'Egitto sussurrano storie di potere, passione e politica. Mentre apriamo il capitolo 6, l'ombra della guerra si profila grande su Alessandria. Cleopatra e Cesare, legati dal destino e dall'ambizione, si preparano ad affrontare insieme la tempesta che si sta formando. Sullo sfondo di una città pronta per l'assedio, le alleanze sono messe alla prova e le strategie sono delineate. In questo capitolo ci addentriamo più a fondo nel cuore del regno di Cleopatra, esplorando le complessità della sua relazione con Roma e la sua lotta per assicurare il suo trono e il suo retaggio. Unisciti a noi, mentre continuiamo a scoprire la storia di Cleopatra. Una regina, un amante e un leader, la cui brillantezza e determinazione hanno plasmato il corso della storia. Cleopatra. Capitolo 6. La splendida principessa alla presenza di Cesare, il sole dell'Egitto. Nel frattempo, mentre gli eventi menzionati nel capitolo precedente si svolgevano ad Alessandria, Cleopatra si sentiva preoccupata e insicura nel suo accampamento. Era incerta sulla migliore linea di azione. Voleva essere ad Alessandria perché era consapevole che Cesare aveva il pieno controllo della situazione in Egitto. Voleva presentare la sua causa a lui. Ma Tolomeo e Potino parlavano al giudice e lei non sapeva nemmeno se cercavano di guadagnarsi il suo favore. Nel frattempo era lontana e nessuno conosceva la sua situazione o se esistesse ancora. Ovviamente, in questa situazione, voleva andare ad Alessandria, ma era molto confusa su come fare. Non poteva guidare un esercito lì perché l'esercito del re era a Pelusio e bloccava la strada. Non poteva andare da sola o con poche persone perché Potino aveva guarnigioni e ufficiali in ogni città e villaggio e l'avrebbero fermata. Non aveva navi, quindi non poteva viaggiare per mare. Se fosse riuscita ad arrivare alle porte di Alessandria, avrebbe comunque dovuto affrontare la sfida di raggiungere in sicurezza il palazzo di Cesare. La città, eccetto l'area controllata da Cesare, era sotto il controllo del governo di Potino. Le sfide che doveva superare per raggiungere il suo obiettivo sembravano quasi impossibili da vincere. Cleopatra era determinata a provarci. Inviò un messaggio a Cesare, chiedendo se poteva presentarsi davanti a lui per difendersi. Cesare accettò e la incoraggiò a venire. Viaggiò in barca con solo alcuni assistenti lungo la costa fino ad Alessandria. Il suo principale sostenitore in questo viaggio rischioso era un servo di nome Apollo d'Oro. Aveva anche alcuni altri assistenti con lei. Quando arrivarono ad Alessandria, attesero fino alla notte e poi si avvicinarono alla base delle mura della cittadella. Qui, Apollodoro avvolse la regina in un pezzo di tappeto e lo coprì con un panno per farlo sembrare un normale fardello di merci. Poi portò il carico sulla spalla e entrò in città. Cleopatra aveva all'incirca 21 anni in quel periodo, ma aveva una figura esile e graziosa, quindi il peso non era troppo pesante per lui. Apollodoro arrivò ai cancelli del palazzo dove si trovava Cesare. Le guardie gli chiesero cosa stesse portando. Disse che era un regalo per Cesare. Così gli permisero di passare e il portatore finto portò il suo pacco al sicuro dentro. Quando fu srotolato e Cleopatra uscì alla vista, Cesare fu perfettamente incantato dallo spettacolo. In tali situazioni, lei sperimentava una gamma di emozioni contrastanti che non poteva sopprimere. Queste emozioni aggiungevano un doppio strato di intrigo al suo volto già bello ed espressivo, così come ai suoi modi naturalmente affascinanti. Era emozionata dall'avventura attraverso cui era passata, eppure soddisfatta della sua stretta fuga dai pericoli provava una forte curiosità e interesse per l'importante figura davanti alla quale era stata inaspettatamente portata. Tuttavia, questo era temperato da un senso di timidezza, comune in situazioni nuove e inaspettate come questa, specialmente quando si era consapevoli di essere osservati attentamente dagli uomini. Questo mix di emozioni è una parte naturale dell'esperienza di una donna in tali circostanze. La conversazione tra 
Cesare e Cleopatra fece una forte impressione su di lui. L'intelligenza di Cleopatra, la sua vivacità, le idee uniche e il modo di esprimerle la rendevano una compagna molto divertente e piacevole, oltre ai suoi incanti. Lei conquistò completamente il cuore del grande conquistatore. A causa del suo forte attaccamento a lei, Cesare divenne incapace di agire in modo imparziale nella disputa tra Cleopatra e suo fratello sui loro diritti alla corona. Ci riferiamo spesso a Tolomeo come fratello di Cleopatra, nonostante lui fosse suo marito, perché il loro matrimonio era probabilmente più una formalità. Questo è particolarmente plausibile, considerando che Tolomeo aveva solo 10 o 12 anni quando Cleopatra fu espulsa da Alessandria. Cesare, che aveva all'incirca 52 anni in quel periodo, aveva una moglie di nome Calpurnia. Erano sposati da circa 10 anni. Calpurnia viveva tranquillamente a Roma in quel momento. Era una donna gentile e dolce che amava profondamente suo marito. Era paziente e comprensiva nei confronti dei suoi difetti, ma anche preoccupata e infelice per le sfide e i rischi che la sua natura ambiziosa spesso portava. Cesare sviluppò rapidamente un forte interesse a sostenere la causa di Cleopatra. Le mostrò grande affetto e lei naturalmente iniziò a ricambiare la sua gentilezza. Per Cleopatra, avere un amico sincero e dedicato che cercava di proteggerla e renderla felice era un'esperienza nuova e gradita. Suo padre l'aveva sempre trascurata e suo fratello più giovane e meno maturo, che era stata costretta a sposare, si era trasformato nel suo peggior nemico. Sebbene fosse solo un pedone usato da altri per spogliarla della sua eredità ed esiliarla, questo non la faceva vederlo in modo più favorevole. Al contrario, lo rendeva sia detestabile che pietoso ai suoi occhi. Anche i funzionari governativi alla corte di Alessandria si erano voltati contro di lei. Credevano di poter esercitare un maggior controllo sul suo fratello in sua assenza. Così era sempre stata circondata da nemici egoisti, avidi e implacabili. Ora, per la prima volta, sembrava avere un amico. All'improvviso trovò un protettore disposto a sostenerla e difenderla. Quest'uomo non era solo attraente e beneducato, ma possedeva anche una natura nobile e generosa, unita a un elevato status sociale. Lui la amava e lei non poteva astenersi dall'amare lui in cambio. Affidò completamente il suo caso a lui, condivise tutti i suoi interessi con lui e si arrese completamente al suo controllo. La sua completa fiducia in lui non era ingiustificata, specialmente quando si trattava dei suoi tentativi di riportarla al potere. Le legioni di Cesare dalla Siria non erano ancora arrivate, quindi la sua posizione ad Alessandria era debole e incerta. Tuttavia, manteneva il suo atteggiamento fiducioso e determinato, non perdendo tempo nel lavorare per il reintegro di Cleopatra. L'audace affermazione di Cesare di decidere il sovrano in un paese dove era arrivato per caso, in mezzo a una lotta di potere per il trono, evidenziava l'estensione dell'autorità romana in quel periodo. La sua asserzione, fatta senza alcun mezzo effettivo per farla valere, rifletteva quanto potere e rispetto l'impero romano comandasse agli occhi delle persone in tutto il mondo. Rivela anche le qualità uniche e la personalità di Cesare. Poco dopo l'arrivo di Cleopatra, Cesare convocò il giovane Tolomeo e lo consigliò di riportare Cleopatra indietro. Tolomeo, che era abbastanza grande da avere le sue idee, non fu d'accordo con questa idea. Durante la loro conversazione, Tolomeo scoprì che Cleopatra era ad Alessandria, nascosta nel palazzo di Cesare. Questa conoscenza lo rese molto arrabbiato e sconvolto. Lasciò la presenza di Cesare in preda alla rabbia. Si tolse la corona che di solito indossava in pubblico, la gettò a terra e la calpestò. Disse alla gente che era stato tradito e mostrò segni di estrema frustrazione e delusione. Nei suoi sforzi di incitare la rabbia pubblica contro Cesare e i Romani, centrò il suo reclamo sulle azioni di sua sorella. Sottolineò l'inopportunità del suo arrendersi a Cesare, usando questo come punto chiave per provocare indignazione. È abbastanza possibile che la sua gelosia e rabbia derivassero da qualcosa di diverso dalle sole azioni di sua sorella. Considerando che probabilmente condivideva tratti con altri Tolomei della sua famiglia, la sua vera preoccupazione 
era probabilmente che Cleopatra ottenesse un'influenza e un potere significativi. Questa paura sarebbe stata accresciuta dalla sua alleanza con un protettore così distinto. Tuttavia, Tolomeo, insieme a Potino, Achilla e tutti i suoi altri amici e sostenitori, riuscì a creare un tumulto diffuso e intenso nella città. La gente fu sollevata, radunandosi in grandi folle arrabbiate, piene di indignazione. Alcune persone capivano le ragioni della loro rabbia e agivano di conseguenza. Alcuni individui erano consapevoli che il motivo dietro l'improvviso scoppio era prendere di mira i romani. Erano pronti a impegnarsi in qualsiasi atto di violenza contro questi intrusi stranieri. La loro volontà di agire era presente indipendentemente dal fatto di avere una ragione specifica o meno. Molti altri, la maggior parte dei quali non aveva una reale comprensione della situazione, sapevano solo che il caos e la confusione sarebbero seguiti dentro e intorno ai palazzi. Erano attratti dalla scena, volendo far parte dell'azione. Tolomeo e i suoi ufficiali non avevano un grande gruppo di soldati ad Alessandria. Gli eventi che erano accaduti da quando Cesare era arrivato erano avvenuti molto rapidamente, quindi non era passato ancora molto tempo. L'esercito principale era ancora a Pelusio. Il gruppo principale che attaccò Cesare era la popolazione della città, guidata dalle guardie del re. Cesare aveva solo una piccola parte delle sue forze al palazzo durante l'attacco. Il resto delle sue forze era sparpagliato per la città. Nonostante ciò, Cesare non si sentiva preoccupato e non si limitava ad azioni difensive. Mandò un gruppo dei suoi soldati a catturare Tolomeo e a riportarlo indietro come prigioniero. I soldati, addestrati e disciplinati come abili combattenti romani, erano pieni di entusiasmo ed energia. Questo tipo di spirito si verifica spesso nelle truppe guidate dallo stesso Cesare. Con questi vantaggi potevano realizzare quasi qualsiasi missione, anche contro una grande e infuriata popolazione civile. I soldati uscirono, catturarono Tolomeo e lo riportarono indietro. Inizialmente, la gente fu scioccata dall'audacia di questa azione e poi indignata dal disprezzo di essa, vista come un attacco al loro sovrano. Il tumulto sarebbe cresciuto ancora di più, ma Cesare, che aveva raggiunto i suoi obiettivi di catturare sia Cleopatra che Tolomeo, decise che era meglio calmare le cose. Salì a una finestra alta nel suo palazzo, dove la folla arrabbiata non poteva raggiungerlo e iniziò a segnalare che voleva parlare con loro. Quando ci fu silenzio, diede loro un discorso che intendeva calmarli. Spiegò che non stava affermando la sua autorità per scegliere tra Cleopatra e Tolomeo come loro superiore. Invece, il suo ruolo era di adempiere alla responsabilità affidatagli da Tolomeo a Ulete, loro padre. Questo dovere comportava la rappresentazione degli interessi del popolo romano. Oltre a ciò, dichiarò di non avere alcuna autorità in materia. Il suo unico obiettivo, nell'adempiere al suo dovere di riesaminare il caso, era risolvere la questione in modo equo e ragionevole per tutte le parti coinvolte. Ciò era per prevenire che la guerra civile si intensificasse e causasse gravi danni al paese. Consigliò loro di andarsene e smettere di causare problemi in città. Promise di risolvere la questione tra Cleopatra e Tolomeo e credeva che tutti sarebbero stati felici della sua decisione. Questo discorso, dato con eloquenza e persuasione, in modo dignitoso e imponente, per cui i discorsi di Cesare alle folle turbolente erano noti, ebbe un impatto significativo. Alcune persone furono convinte, mentre altre furono silenziate. Coloro che rimasero risentiti e arrabbiati si trovarono impotenti a causa della pacificazione della maggioranza. La folla arrabbiata si disperse e Tolomeo rimase con Cleopatra sotto la guardia di Cesare. Il giorno seguente, Cesare mantenne la sua promessa e convocò una riunione con influenti individui di Alessandria e funzionari governativi. Introdusse Tolomeo e Cleopatra per risolvere il loro conflitto. Il testamento originale creato da Tolomeo a Ulete era stato conservato negli archivi pubblici di Alessandria ed era ben preservato. Una copia verificata del testamento era stata anche inviata a Roma. Cesare fece portare fuori il testamento originale e lo lesse all'assemblea. Le disposizioni erano molto chiare. 
dichiarava che Cleopatra e Tolomeo dovevano sposarsi e avere un potere congiunto come re e regina. Il documento riconosceva la res pubblica romana come alleata dell'Egitto, designava il governo romano come esecutore del testamento e tutore sia del re che della regina. Questo documento era molto chiaro ed esplicito. Solo leggendolo sembrava rispondere alla domanda. Cesare proclamò che Cleopatra doveva avere un potere uguale a quello di Tolomeo. Come rappresentante romano ed esecutore del testamento, dichiarò che era suo dovere salvaguardare i diritti sia del re che della regina. Era difficile contestare la sua decisione. Oltre a Cleopatra e Tolomeo, c'erano altri due figli di Tolomeo Aulete nella famiglia reale in quel periodo. Una era una ragazza di nome Arsinoe, L'altro era un ragazzo che interessantemente aveva lo stesso nome di suo fratello, Tolomeo. I bambini in questione erano piuttosto giovani. Tuttavia, Cesare credeva che concedere loro un territorio reale potesse guadagnare il favore degli alessandrini e aumentare la probabilità che accettassero la sua decisione. Suggerì di assegnare loro l'isola di Cipro. Questo era un dono perché Cipro era sotto il controllo romano in quel momento. Tutti sembravano felici di questa decisione tra nepotino. Era sempre stato un nemico forte e di lunga data di Cleopatra e sapeva che il suo reintegro avrebbe portato alla sua caduta e rovina. Lasciò la riunione sentendosi turbato e decise che non sarebbe stato d'accordo con la decisione. Invece, avrebbe agito immediatamente per impedire che ciò accadesse. Cesare organizzò una serie di eventi e feste per celebrare e confermare il ripristino di un buon rapporto tra il re e la regina e la conseguente fine della guerra. Pensava che avere grandi celebrazioni avrebbe aiutato a rimuovere qualsiasi cattivo sentimento che la gente aveva ancora. Sperava che questi eventi rendessero tutti nella città più gentili e amichevoli, gli uni verso gli altri. La gente concordò con queste misure e lavorò attivamente per realizzarle. Tuttavia, Potino e Achilla cercarono segretamente di organizzare un gruppo e di fare piani per rimuovere l'influenza di Cesare e rendere Tolomeo l'unico sovrano di nuovo. Potino diceva a tutti quelli che lo ascoltavano che la vera intenzione di Cesare era quella di fare di Cleopatra l'unica regina e rimuovere Tolomeo dal potere. Li esortava a unirsi a lui per opporsi a questo piano, poiché avrebbe comportato che l'Egitto fosse governato da una donna ideò anche uno schema con Achilla per richiamare l'esercito da Pelusio. L'esercito contava 30.000 uomini. I cospiratori pensavano che, se fossero riusciti a portare questo esercito ad Alessandria e tenerlo sotto il comando di Potino, avrebbero guadagnato un vantaggio significativo. Con questo esercito, credevano di poter sopraffare Cesare e i suoi 3.000 soldati romani. Tuttavia, c'era il rischio che, ordinando all'esercito di marciare verso la capitale, Tolomeo, sotto l'influenza di Cesare, potesse comunicare con gli ufficiali e prendere il comando dell'esercito, sabotando così i piani dei cospiratori. Per evitare ciò, fu concordato che Achilla avrebbe lasciato Alessandria, sarebbe andato al campo a Pelusio, avrebbe preso il comando delle truppe lì e le avrebbe condotte alla capitale. Avrebbe seguito ordini solo da Potino durante queste azioni e dopo il suo arrivo. Anche se probabilmente c'erano guardie alle porte e strade fuori dalla città, Achilla riuscì a scappare e unirsi all'esercito. Guidò le truppe e iniziò a marciare verso la capitale. Potino rimase in città come spia, fingendo di essere d'accordo con la decisione di Cesare e di essere amichevole con lui ma segretamente stava pianificando di rovesciare Cesare e raccogliendo informazioni per aiutare l'esercito e Achilla quando sarebbero arrivati. Tutte queste cose furono fatte in segreto e i cospiratori furono molto astuti nel pianificare e portare avanti i loro complotti. Cesare sembrava non sapere cosa facessero i suoi nemici fino a quando sentì che l'esercito di Tolomeo, con almeno 20.000 soldati, si stava avvicinando alla città. Nel frattempo, le forze che aveva richiesto dalla Siria non erano ancora arrivate. Con risorse limitate, non aveva altra scelta se non proteggere la capitale e se stesso nel miglior modo possibile. Decise di testare l'impatto degli ordini inviati a nome di Tolomeo per impedire all'esercito di avvicinarsi alla città. Due ufficiali ricevettero questi ordini e furono inviati a consegnarli ad Achilla. 
I nomi degli ufficiali erano Dioscoride e Serapione. È evidente dalla situazione che nell'antichità l'autorità e l'importanza di un re erano molto considerate. Questo è esemplificato da Achilla, che all'arrivo di questi uomini con un comando chiaro da Tolomeo, scelse di ucciderli immediatamente invece di ascoltare il loro messaggio. Questa decisione fu probabilmente presa per evitare la responsabilità di disobbedire agli ordini. Sapeva che se fosse riuscito a catturare Alessandria, a scacciare Cesare e Cleopatra e a ripristinare Tolomeo come unico sovrano, il re sarebbe probabilmente stato soddisfatto del risultato. In uno scenario del genere, qualsiasi passata cattiva condotta da parte sua avrebbe potuto essere trascurata, purché non avesse apertamente sfidato un ordine diretto. Indipendentemente dalla natura dei comandi portati da questi messaggeri, credeva che fossero probabilmente dati sotto l'autorità di Cesare e non per scelta propria di Tolomeo. Nei casi in cui i comandi arrivavano a nome di Tolomeo, c'era una pratica comune tra gli ufficiali al servizio di antichi governanti militari. Spesso sceglievano di eliminare i messaggeri piuttosto che ricevere il comando, poiché ciò evitava il rischio diretto di disobbedire a un ordine reale. Achilla ordinò quindi che gli ufficiali fossero catturati e uccisi. I soldati seguirono gli ordini e li pugnalarono, e poi i corpi furono portati via. Tuttavia, si scoprì che i soldati non avevano completato i loro compiti correttamente. Non erano interessati all'assassinio a sangue freddo e forse provavano un senso di compassione che li fermava dal farlo. Alla fine, anche se entrambi gli uomini furono gravemente feriti, solo uno di loro morì. L'altro visse e si riprese. Achilla continuò a muoversi verso la città. Cesare, rendendosi conto che la situazione stava diventando molto seria, prese il comando della capitale e iniziò a fare gli arrangiamenti necessari per difendersi lì. I suoi numeri erano troppo piccoli per difendere l'intera città contro la grande forza che stava arrivando per attaccarla. Quindi posizionò le sue truppe nei palazzi, nella cittadella e in altre parti della città che potevano essere difese. Bloccò tutte le strade e le vie di accesso a questi luoghi e rinforzò i cancelli. E mentre faceva del suo meglio per utilizzare i limitati mezzi di difesa che aveva, fece anche sforzi per ottenere aiuto dall'esterno. Inviò navi in varie località accessibili da Alessandria, come Siria, Cipro e Rodi, dove potrebbero essere stazionati soldati romani. Il suo obiettivo era chiedere alle autorità di questi luoghi di inviare rapidamente truppe aggiuntive in suo aiuto. Durante questo tempo, Cleopatra e Tolomeo rimasero nel palazzo con Cesare, apparentemente lavorando insieme a lui per difendere la città da Achilla. Cleopatra cooperò genuinamente, ma il sostegno di Tolomeo non era molto affidabile. Sebbene dovesse fingere di essere dalla parte di Cesare a causa della sua posizione, probabilmente voleva segretamente che Achilla avesse successo e rovesciasse i piani di Cesare. Potino era più attivamente ostile verso di loro, sebbene fosse ancora cauto. Comunicava segretamente con Achilla, condividendo occasionalmente informazioni sugli eventi e sui preparativi della difesa all'interno della città, oltre a dargli istruzioni su cosa fare. Era molto cauto e saggio in tutte queste azioni, fingendo sempre di essere dalla parte di Cesare. Agiva come se stesse aiutando attivamente Cesare a migliorare la sicurezza delle diverse aree dove si prevedevano attacchi e nella finalizzazione e completamento dei piani di difesa. Tuttavia, nonostante la sua astuzia, fu colto nelle sue azioni ingannevoli e la sua carriera terminò bruscamente prima che avvenisse il conflitto principale. C'era un barbiere nella casa di Cesare che, per qualche motivo, iniziò a sospettare di Potino. Non avendo molto altro da fare, il barbiere trascorse il suo tempo osservando le azioni dell'Eunuco e informando Cesare su di esse. Cesare disse al barbiere di continuare a osservare. Lo fece, e presto i suoi sospetti furono confermati quando intercettarono una lettera che Potino aveva scritto ad Achilla, che fu poi portata a Cesare. Questo fornì le prove richieste di quello che definirono come «il suo peccato» e Cesare ordinò che fosse giustiziato mediante decapitazione. Questo evento causò naturalmente un notevole tumulto all'interno del palazzo, poiché Potino era stato il ministro di stato dominante per molti anni, agendo essenzialmente come il re. 
La sua esecuzione causò anche paura tra molti altri, che sebbene sotto il controllo di Cesare, speravano segretamente che Achilla avesse successo. Una persona che era molto preoccupata per queste paure era Ganimede. Era l'ufficiale incaricato di Arsino, la sorella di Cleopatra. Il piano di Cesare di stabilire Cleopatra come coregnante con suo fratello Tolomeo su Cipro non si realizzò. Dopo che Cesare prese la sua decisione, l'attenzione di tutti si spostò sulla notizia dell'esercito in avvicinamento e sui preparativi necessari per la battaglia imminente. Arsinoe rimase nel palazzo con il suo governatore Ganimede. Ganimede si era unito a Potino nei suoi complotti. Quando Potino fu decapitato, Ganimede decise che sarebbe stato più sicuro per lui fuggire. Decise di scappare dalla città con Arsinoe. Fu un tentativo pericoloso, ma riuscì a farlo. Arsinoe era impaziente di andare, poiché era abbastanza grande da sentire il forte desiderio di potere che sembrava essere un tratto comune in ogni membro della famiglia tolemaica. Era insignificante e impotente nella sua posizione precedente, ma al comando dell'esercito poteva trasformarsi immediatamente in una regina. Questo si svolse esattamente come aveva previsto. Achilla e le sue truppe la accolsero con entusiasmo. Sotto la guida di Ganimede fu presa una decisione riguardo alla successione reale. Notarono che il resto della famiglia reale era tenuto prigioniero da un generale straniero, che aveva preso il controllo della capitale inaspettatamente. Questa situazione lasciava i reali incapaci di esercitare il loro potere. Di conseguenza, risolsero che Arsino e dovesse assumere la corona. Di conseguenza, la dichiararono regina. Ora tutto era pronto per una feroce battaglia per la corona tra Cleopatra, sostenuta da Cesare, e Arsinoe, sostenuta da Ganimede e Achilla. Il giovane Tolomeo, nel frattempo, rimase prigioniero di Cesare. Era confuso dalla situazione complicata e non sapeva quale esito sperare. Era difficile prevedere se sarebbe stato meglio per lui se Cleopatra o Arsinoe fossero diventate la successrice. Mentre gli echi della battaglia svaniscono sull'antica città di Alessandria, chiudiamo il capitolo 6 con Cesare e Cleopatra uniti, i loro destini intrecciati in mezzo al caos della guerra alessandrina. Ma mentre un conflitto si conclude, un altro sorge, gettando ombre di dubbio e intrigo sulla loro vittoria. Nel capitolo 7 esploreremo le conseguenze della guerra, le macchinazioni politiche che minacciano di turbare la pace fragile e le prove personali che mettono alla prova i legami di amore e lealtà. Dalla tragica perdita della grande biblioteca all'esecuzione di Achilla e l'ascesa di Ganimede, il paesaggio dell'Egitto si trasforma sotto il peso delle lotte di potere. Con il regno di Cleopatra consolidato dal supporto di Cesare, le onde delle loro azioni si estendono ben oltre il Nilo, attirando critiche da Roma e alterando il corso della storia. Unisciti a noi mentre ci addentriamo nelle complessità del loro regno, le sfide che affrontano e l'eredità che cercano di costruire. La storia di Cleopatra e Cesare continua, un racconto di ambizione, sacrificio e la ricerca della gloria eterna. Rimanete sintonizzati, perché il viaggio nel cuore dell'età d'oro dell'Egitto è tutt'altro che concluso.